Cześć, tu Florian, a Ty słuchasz podcastu Świat Okiem Biegacza. Dzisiaj 56. odcinek, a moim gościem jest Andrzej Witek, który już był raz gościem podcastu, który w sumie to był drugi podcast, który nagrywałem zdalnie. Także Andrzej był taką osobą, na której się trochę uczyłem, jak nagrywać zdalnie. Andrzej, mega się cieszę, że mamy okazję znowu porozmawiać. Jakbyś na początek mógł w ogóle trochę opowiedzieć o sobie, kim jesteś i czym na co dzień się zajmujesz. Cześć Floria, przede wszystkim bardzo mi miło, że ponownie mnie zaprosiłeś do swojego podcastu. Czuję się wyróżniony, ponieważ grono tych osób, które mogły drugi raz u Ciebie wystąpić jest dla mnie jest bardzo wyróżniające, tak? bo to są osoby, które mocno w tym środowisku biegowym się zaznaczały swoją, zaznaczyły swoją obecność. Coś, co mogę powiedzieć o sobie, no jestem biegaczem, biegaczem amatorem, dalej tak uważam, chociaż faktycznie podchodzę do treningu półprofesjonalnie, ale o tym pewnie sobie jeszcze powiemy. Natomiast zawodowo zajmuję się opieką trenerską osób biegających amatorsko. Dużo się u Ciebie zmieniło od naszej ostatniej rozmowy, bo rozmawialiśmy w kwietniu 2020 roku. Mamy tutaj początek marca. Jak tak prześledzisz te 11 miesięcy, to jakie zmiany dostrzegasz? Wiesz co, jeśli chodzi o samą taką warstwę sportową, to zmieniło się u mnie stosunkowo niewiele, ponieważ no, nie był taki rok obfitujący wydarzenia sportowe. Na pewno zmieniło się troszkę w obszarze takim prywatnym mojego funkcjonowania, ponieważ coraz mocniej staram się ten mój sport amatorski uprofesjonalnić, żeby przypominał właśnie zawodowstwo. Natomiast no raczej nie, to nie są jakieś takie bardzo duże zmiany, także spokojnie cały czas żyję sobie tutaj pod Wrocławiem i trenuję i działam. Niedawno wróciłeś z Teneryfy, tam byłeś trzy tygodnie, z tego co kojarzę. Jak w ogóle ocenisz ten obóz, bo też byłem, no może nie powiem, że bardzo bliski, ale poważnie myślałem nad tym, żeby, żeby z Wami pojechać. Trochę ta pandemia i trochę taki okres, który akurat teraz mam, jako że, jako że teraz korepetycje to są, wiesz, mam tak, że w ciągu miesiąca mam tyle godzin, gdzie potem w wakacje będę mógł odpoczywać. Jak to wyglądało? Jak w ogóle przygotowania pod ten obóz i jak on w ogóle u Ciebie przebiegł? Wiesz co, z obozem na ten ryfie jest o tyle ciekawa historia, że ja pierwszy raz śledziłem chłopaków, czyli Bartka i Kamila, tam jeszcze było kilka innych osób, rok temu, czyli to było tak naprawdę początek 2020 roku, jeszcze wtedy no mało kto słyszał o jakiejś epidemii, gdzieś tam dopiero pojedyncze pogłoski przychodziły o tym. I obserwowałem, jak, jak chłopaki trenują na Teneryfie i wydawało mi się to bardzo atrakcyjne pod tym względem, że jako biegacz głównie asfaltowy trenowałem wtedy z myślą o tym, że będę startował na asfalcie na wiosnę w 2020 roku. Wyobrażałem sobie, że tam naprawdę są świetne warunki do tego, żeby po prostu pobiegać sobie w cieple. Oczywiście oni wspominali też o różnych jednostkach takich górskich typowo, no ale to powiedzmy troszkę mniej mnie interesowało. I tak nawiązując do poprzedniego pytania, co się zmieniło w tym 2020 roku, no to moje podejście do treningu też i kierunek, jakby cele sportowe lekko ewoluowały i w tej chwili zacząłem mocniej się interesować w ogóle obszarem biegów górskich. No i z racji tego, że w tym, to środowisko nie jest zbyt duże, gdzieś tam miałem okazję potrenować zarówno z Kamilem Leśniakiem, jak i z Bartkiem Przedwojewskim i na jesień po prostu pojawiła się taka myśl, żeby ponownie polecieć na ten ryfę, powtórzyć obóz. Ja wtedy zacząłem coraz mocniej zagłębiać się właśnie w tematykę tego, jak taki obóz wygląda. No i nie będę ukrywać, że to też dało mi dużo motywacji, ponieważ no ja mówię, dla mnie możliwość wyjazdu na taki obóz na ten ryfie z chłopakami no było czymś ekstra. To Bartek w tej chwili jest jednym z czołowych biegaczy górskich na świecie. Ja gdzieś tam raczkuję cały czas w tych biegach górskich, staram się tego uczyć i powtarzałem to znajomym i mojej Asi, że to jest trochę tak, jakby tenisista, który jest tam w pierwszej trójce rankingu ATP, zaprosił na obóz, żeby razem potrenować z jakimś gościem z trzeciej, czwartej setki. No to po prostu musiałbym być frajerem, gdybym nie skorzystał z takiej okazji, nawet jak ten obóz nie przyniesie mi dużej wartości sportowej, a jestem pewny, że przyniesie, no to i tak po prostu sama możliwość podglądania, jak trenuje Bartek, Kamil, czy też Mateusz i Andrzej, no to była dla mnie wielka przygoda. A dużo ci brakuje do chłopaków? I tak wiesz, jak, no nie jesteś osobą, która w tych biegach górskich siedzi od bardzo dawna, chociaż niektórym już się wydaje, że, że Andrzej Witek i biegi górskie to, to jest to samo. Co najwięcej... Tak jak wiesz, patrzysz na siebie i na nich, to czym się różnicie, jeśli chodzi właśnie o bieganie górskie? Wiesz co, no to jest, myślę, że tych różnic jest bardzo dużo, ponieważ jak już wspominałem tutaj, Kamil na przykład jest taką osobą, która jest typowo z gór, powiedzmy, wywodzi się z gór, w takim sensie, że trenowała po prostu biegi górskie. 
w zasadzie już od wieku juniorskiego cały czas interesował się właśnie tym obszarem. Natomiast Bartek Przedwojewski był biegaczem, który startował na Tartanie, on biegał biegi na stadionie, później poszedł w góry. Ja jestem trzecim typem zupełnie innym, czyli w ogóle nie startowałem nigdy na, na żadnych zawodach takich stadionowych. Po prostu byłem biegaczem amatorem, który zaczął wkręcać się w bieganie i moim pierwszym startem w ogóle byłem na asfalcie był maraton. Więc ja jestem typowym maratończykiem. To jest zupełnie inny obszar, zupełnie inny trening, zupełnie inne podstawy, jakieś fundamenty treningu i spotykamy gdzieś się w górach w tym momencie, tak, w trójkę. Więc widać po nas, że każdy ma jakieś inne predyspozycje. No ja od chłopaków w górach, znaczy na pewno odstaję w wielu elementach jeszcze treningowo i myślę, że długo, długo jeszcze będę musiał nadrabiać braki. Natomiast widzę też pewne, może nie duże, ale pewne jakieś walory, które ja posiadam z racji tego, że trenowałem powiedzmy do maratonu, których nie mają chłopaki. Więc no gdzieś tam to się wszystko bilansuje, że na przykład z Kamilem ścigamy się na podobnym poziomie w górach. No Bartek jest zdecydowanie w tej chwili najlepszym zawodnikiem u nas w kraju, więc do niego jeszcze daleka droga, zanim doskoczymy. Z takich rzeczy, na przykład, żeby już w praktyce coś podać, jakiś taki przykład, no to Bartek potrafi na takim treningu górskim, na dużych podbiegach generować niesamowitą moc. On ma takie przyspieszenie na takich odcinkach maksymalnych dwuminutowych, niesamowite odejście. W zasadzie to nie jest, nie, nie, nie jest do dogonienia. Potrafi utrzymać bardzo mocną taką pracę siłową pod górę. Co na przykład na stadionie tego już tak bardzo nie widać. Na takich odcinkach powiedzmy 500-600 metrów utrzymanie prędkości takiej, w której biega Bartek jest dużo łatwiejsze na przykład. To jest dla mnie możliwe, w górach nie jest. Z kolei Kamil przez to, że biegał dużo biegów ultra znakomicie sobie radzi z wszystkimi długimi, wielogodzinnymi wysiłkami właśnie taki, o takiej umiarkowanej intensywności. No gdzieś, gdzie tam powiedzmy w okolicach trzeciej, czwartej godziny energetycznie ja czuję się już mocno wyprany, mówiąc kolokwialnie, no to Kamil jeszcze spokojnie potrafi racjonalnie oszczędzać energię i wykorzystać ją gdzieś na koniec. A też muszę spytać, jak Mateusz Kaszmarek, złoty medalista, mistrzostw Polski na 3000 metrów z ubiegłego roku radził się, radził sobie z wami, bo wiesz, dla mnie to jest w ogóle fenomen, jak może, wiesz, gość, który no nie wiem, czy on chyba na zawodach kiedykolwiek biegał 10 tysięcy metrów radzić sobie, wiesz, z wami, którzy robią treningi po 3-4 godziny. Wiesz co, z Mateuszem mieliśmy naprawdę świetny układ, ponieważ z racji tego, że on trenuje właśnie biegi przeszkodowe, to jego treningi są krótsze siłą rzeczy, więc dla nas to było ekstra rozwiązanie, bo jechaliśmy razem na trening, on wysadzał nas w jednym miejscu, jechał na w miarę płaski teren, bo on szukał płaskiego terenu i tak później narzekał, że była wielka górka, a my nawet jej nie zauważaliśmy i to było też zabawne. No i spokojnie robił trening, a później autem i nas odbierał z tego miejsca, gdzie my kończyliśmy trening, więc mieliśmy naprawdę złoty układ z Mateuszem. Pod koniec obozu była taka sytuacja, że trener pozwolił mu wybrać się na wycieczkę górską właśnie w ramach jednego dnia takiej przerwy. Od, jak ja to usłyszałem, to od razu mówię, Kamil Leśniak zaczął mu planować trening, gdzie, gdzie pobiegną razem. Jak ja to usłyszałem, to mówię od razu, ale Kamil uważaj, bo ty Kaczmara zajedziesz w górach. On nie, spokojnie, spokojnie, chyba zaplanowali tam trasę z 25 km i 1000 m przewyższenia. A pamiętam, jak ja robiłem 1000 metrów pierwsze przewyższenia, to byłem skasowany przez kilka dni. I faktycznie było tak, że później Kaszmar pisał, pisał do nas, że czwóreczki ma lekko zniszczone po, po takiej wysieczce, gdzie to był, powiedzmy, na, na Kamila był to bieg regeneracyjny. A większość w ogóle treningów na obłosie realizowałeś sam? Czy jakoś jednak e, myślałeś, żeby jak najwięcej pobiegać czy z Kamilem, czy z Bartkiem? Wiesz co, jadąc na Teneryfę, lecąc na Teneryfę w planie miałem jakiś taki konspekt treningów, które chcę zrealizować. No, powiedzmy taki szkic tego, co chciałbym przez te 3,5 tygodnia zrobić ja jako ja z moim planem treningowym, z moimi celami startowymi. Natomiast też miałem taką myśl, że po prostu wszystkie te jednostki, które będą w miarę podobne albo tam, gdzie będę mógł po prostu pozwolić sobie na lekką modyfikację planu. Wszędzie tam będę chciał biegać właśnie z Kamilem lub z Bartkiem. O tyle było to trudne i łatwe zarazem, że Bartek otrzymuje plan z dnia na dzień od trenera. Więc ja miałem jakieś założenia na 3,5 tygodnia. Natomiast no wieczorem się okazywało tak naprawdę co, co na drugi dzień Bartek będzie biegał. Więc gdzieś tam ten plan musiałem szyć na bieżąco. 
Jak wiesz, w takim planowaniu treningu to nie jest łatwe, bo chciałbyś też wiedzieć, co jest na przykład za dwa dni, za trzy dni, żeby jakoś lepiej podobierać te jednostki. Ostatecznie jednak liczyłem to nawet wczoraj, bo przygotowuję, przygotowuję właśnie wpis na bloga, a jeszcze taki treningowy. To z 17 takich kluczowych jednostek, które wypisałem, 12 zrobiłem z Bartkiem i w zasadzie też z Kamilem, więc no to jest około, no nie wiem, tam 70, 70% tak realizacji treningu razem z chłopakami. Myślę, że całkiem nieźle. No pamiętam, jak rozmawiałem właśnie z trenerem Bartka, Andrzejem Borłowskim. Mówił, że, że zawsze treningi wysyła po prostu kolejnego dnia. Także zdaję sobie sprawę, że to mogło być trochę frustrujące dla, dla siebie. A w ogóle z jakim zamysłem jechałeś na ten obóz? Co było twoim najważniejszym celem treningowym, który chciałeś zrealizować właśnie w Hiszpanii? Wiesz co, tu jeszcze muszę dodać, że to może nie tyle było frustrujące, co było emocjonujące bardzo, bo to siedzieliśmy wieczorem przy kolacji i zamiast się wyluzować, żeby odpocząć trochę, no to wszyscy czekali, aż telefon zadzwoni i zawibruje i będziemy wiedzieć, co jest jutro na drugi dzień i Bartek wtedy rzucał jakieś hasło i jak wpada jakaś trudna jednostka, to a, spoko, no jutro maratonik, tylko do zrobienia, także luz. No, a przechodząc do tego, co, co ja chciałem zrealizować tak naprawdę podczas tego pobytu, no to nie będę ukrywał, że takim głównym elementem, który był na mnie atrakcyjny, to była suma przewyższeń, jakie można było wykonać w treningu, będąc na Teneryfie. Ja, ja tam zrobiłem około 30 tysięcy metrów w pionie, więc to jest bardzo dużo. Nigdy mi się nie zdarzyło po prostu w tak krótkim czasie zrobić tyle przewyższenia. No i na co dzień mieszkając pod Wrocławiem, no nie jest to możliwe. Powiedzmy, ja sobie mogę pozwolić w tej chwili już udając biegacza górskiego albo starając się być biegaczem górskim może w ten sposób, robię tych przewyższeń 4 do 6 tysięcy i to jest naprawdę już taka logistyka i dobieranie treningów mocno pod właśnie pod tą specjalizację. No z dwie jednostki mogę zrobić jak na bieżni mechanicznej, maksymalnie dwa razy jestem w stanie wyrwać się z, powiedzmy z Wrocławia, podjechać gdzieś w góry i pobiegać trochę przewyższenia, no ale to dalej nie są jakieś wielkie wartości. Raczej ten główny trening odbywa się po prostu na płaskim. Z kolei na ten ryfie tak naprawdę wszystkie jednostki były związane z tym, że pokonywałem to przewyższenie, więc liczę, że to będzie taki główny bodziec, którego nie miałem na przykład w poprzednim sezonie, a który w tym roku no, po prostu gdzieś tam odda w odpowiednim momencie i pozwoli osiągnąć fajne wyniki. Czy planujesz jakieś starty zagraniczne, czy na razie skupiasz się tylko i wyłącznie, żeby tutaj w naszym krajowym podwórku udowodnić, że jesteś najlepszy? Raczej, raczej metoda małych kroków, czyli gdzieś tam jak uda się lokalnie zaznaczyć swoją obecność w tych biegach górskich, wtedy będę myślał o kolejnych wyzwaniach. Chociaż no, mam w planie start w takiej, to jest taki Puchar UEFA biegów górskich, czyli nasz regionalny cykl Salomona. Tam w ramach rywalizacji są biegi czeskie, słowackie i polskie. Więc nie wiem, czy to się liczy, bo to taka zagranica bardzo bliska. Natomiast jeżeli tak, no to, to, to planuję właśnie gdzieś tutaj w środkowej Europie pobiegać po naszych górach. A też czy planujecie kolejny obóz na tym ryfie, bo to na pewno po twoich wpisach, które zamieszczałeś na swoim blogu 140minut.pl oraz taka pierwsza moja refleksja, która przyszła, że jesteś Michałem Szafrańskim polskiego biegania, bo wszystko to jak sobie wpisywałeś, to ja mówię, kurczę, jak tutaj dokładnie wiem ile co kosztowało. A czy planujecie kolejny obóz? Ja jestem nawet przekonany, że kolejny obóz też, znaczy w kolejnym sezonie też polecimy na, na ten ryfę. Oczywiście zależy jak życie się poukłada i tak dalej, bo no to też nie są jakieś powiedzmy małe koszta tak, związane z wyjazdem. Natomiast jeśli rozpatrujemy to, od, jakby odcinamy się od tej strony finansowej, to pod względem treningowym to jest znakomite wyjście. Uważam, że rozwiązanie jest kapitalne. No, w Polsce zaczyna się wtedy najgorsza pogoda pod względem treningowym i to nawet nie chodzi mi o zaciskanie zębów takich, że jest zimno i trzeba być na trening, tylko po prostu fizycznie nie ma możliwości trenowania w górach wtedy, bo <śmiech> powiedzmy sobie szczerze, że maratończyk dobry no gdzieś tam przecierpi te dwa tygodnie mrozu i ten trening nie ucierpi na jakości. Natomiast biegacz górski, który musi gdzieś tam robić dużo przewyższenia, biegać jakieś piony, robić przyspieszenia albo siłowy trening w górach, no on po prostu tej możliwości u nas w kraju nie ma. Wylot na ten ryfę, no jest świetnym też takim motorem napędowym, jeśli chodzi o motywację, bo poza taką samą, to samym obszarem treningowym no dostaje się wielkiego kopa motywacji do tego, żeby zasuwać, jak już jest się na obozie. Także już pierwszego dnia, Bartek do mnie powiedział pierwszego dnia, że on już tu jest i jest pewny, że za rok też tam, też tam będzie na obozie. 
Oczywiście pojawiają się myśli, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, że 3,5 tygodnia to fajny okres, ale pewnie i 6 tygodni można byłoby tam trenować, więc oczywiście będę starał się wszystko dograć tak, żeby za rok też na taki obóz się wybrać. Jeżeli uda się w równie dobrym składzie jak w tym roku albo i nawet większym, no to będę przeszczęśliwy. No powiem Ci, że ja miałem taki okres 5 dni, gdzie w ogóle nie biegałem na początku lutego, gdy te temperatury były minus 9, minus 10 i jeszcze niższe. No ale dzięki temu, że miałem trenarza, że to tak sobie zastąpiłem, to i tak kiedyś pewnie bym stwierdził, no nie, no muszę biegać, bo stracę formę i co, cokolwiek to znaczy. A teraz dzięki temu właśnie, że te 5 dni biegałem, to i trochę głowa mi odpoczęła, bo wiesz, no, takie bieganie w minus 15 na przykład stopniach uważam, że niewiele ci daje, natomiast bardzo cię męczy tak psychicznie, bo zrobisz ani niedobry trening, natomiast męczysz się strasznie i potem po tym, nie wiem, tygodniu, dwóch, zamiast, wiesz, jak masz biegać coś mocnego, to potem nie masz siły i po prostu ci się nie chce, a te pięć dni widzę, dały mi naprawdę dużo pod względem takiego spokoju i mówię, ok, potem po, po tych pięciu dniach wolnego poszedłem na ciągły i też było spoko. A muszę też się pytać, bo to też był powód, dla którego nie poleciałem, jak te obostrzenia związane z COVID-19 miały się, do waszych, miały się do waszego w ogóle wyjazdu? Czy to było bardzo uciążliwe i wiesz, i te koszty, które podniosłeś nawet nie tyle materialne, ale taki wiesz, trochę stres i to, czy wiesz, ten wyjazd w ogóle wyjdzie, czy było warto? Już Ci mówię, jak to wyglądało w przypadku covid ale muszę jeszcze dodać, że jesteś wyjątkowo dojrzałym biegaczem. Jeżeli byłeś w stanie 5 dni przesiedzieć w domu bez obaw o utratę swojej formy i później spokojnie wyszedłeś na ciągły, ja ciągle się tego uczę. Naprawdę mam duże problemy z tym, żeby czasami odpuścić jakąś jednostkę, która racjonalnie nic by nie wniosła do mojego treningu i po prostu wrócić do, do trenowania w momencie, kiedy, będzie, kiedy będę bardziej wypoczęty. A odpowiadając na, na Twoje pytanie, jak wyglądało całe przygotowanie od strony covidowej, to wbrew pozorom tych formalności nie było aż tak, aż tak wiele, bo technicznie jedyna rzecz, którą musieliśmy zrobić, to test RT-PCR bodajże. No to koszt takiego, takiego testu to jest około 500 zł, on musi być w języku angielskim, jego wynik musi być oczywiście negatywny i uzyskany 48 godzin przed wylotem. Oczywiście coś tam mogę, może się zmienić w międzyczasie, bo to już było miesiąc temu, kiedy ja robiłem ten test, więc też nie chcę, żeby ktoś jako takich szczegółowych informacji tego korzystał z mojej wiedzy. Natomiast no nie było z tym problemu, bo tych stacji do robienia tych testów jest całkiem sporo. Oczywiście był jakiś stresik. My już wcześniej sobie założyliśmy w związku z wyjazdem taką grupę, na której się komunikowaliśmy, więc też jak kolejne osoby dostawały wyniki, to tak huralnie, że się udało, że, że mogą lecieć i naprawdę my z Asią akurat najdłużej czekaliśmy na wynik, to, to mieliśmy lekki stres, chociaż racjonalnie nie mieliśmy żadnych powodów sądzić, że jesteśmy właśnie zarażeni, ale jednak gdzieś ta niepewność była. Natomiast same procedury później z tym nie było żadnego problemu, wszystko bardzo sprawnie się na lotniskach odbywało, więc nie było żadnych kłopotów. No, w Hiszpanii na, na ten Eryfie raczej bardzo, bardzo zbliżone do naszych zasady funkcjonowania, może z tą różnicą, że tam były też otwarte po prostu restauracje, więc można było skorzystać z gastronomii. I raczej, raczej nic, nic więcej się nie działo. Trochę zamieszania mieliśmy przy powrocie, ponieważ oczywiście powrotem zaczęliśmy się martwić, czy nie przed powrotem. No i gdzieś tam jak wczytywałem się w te różne rozporządzenia, no to było dużo sprzecznych informacji. Gdzieś tam dwa razy dzwonię do Sanepidu, otrzymałem inne informacje, czy muszę być na kwarantannie, czy nie muszę być. Ostatecznie zrobiliśmy na miejscu test antygenowy, bo taki był honorowany i jakby tutaj obeszło się bez żadnej dodatkowej kwarantanny przy powrocie. Chociaż mimo tego, co było napisane w tym rozporządzeniu, że powinniśmy udać się na 10 dni ogólną kwarantannę, że ktoś powinien nas skierować, to tak naprawdę po powrocie z Teneryfy nie przeszliśmy żadnej kontroli. Po prostu no, wysiedliśmy jak z autobusu na przystanku gdzieś w środku miasta i poszliśmy każdy w swoją stronę. No właśnie, a jakbyś wiedział, że musimy już koniecznie dwutygodniową kwarantannę po obozie, to pojechałbyś? No to jest, to jest dobre pytanie. Wiesz co, myślę, żebym pojechał. Myślę, żebym pojechał. Znaczy na przykład Bartek i Kamil się śmiali, że nawet może jakby wrócili i mieli 10 dni kwarantanny, to może i lepiej, bo nigdzie nie musieliby łazić. Oni w domu mają bieżnię, na której mogą biegać na chyleniu 40 stopni, trenażer, więc tak naprawdę z domu w ogóle nie muszą wychodzić i mogą robić obóz sportowy. No ja, ja nie mogę sobie pozwolić na taki komfort. Gdzieś tam moje funkcjonowanie zawodowe powoduje, że czasami muszę jednak z tego domu się ruszyć. No i też nie ma takich możliwości treningowych. 
ale mimo wszystko kombinowałbym chyba tak, żeby polecieć i wrócić i nawet jak byłoby to obowiązkowe, to po prostu odbyłbym tą kwarantannę, posiłkując się na przykład trenażerem, to o czym wspomniałeś i realizując gdzieś tam trening zamienny. Ostatnio właśnie Kamil Leśniak wrzucił zdjęcie ze swojego pokoju właśnie po połączenie, jak to, jak to wygląda u niego bieżnia i, i rower. I bardzo taki przytulny ten jego pokoik się wydawał. Ty w ogóle myślałeś o tym, żeby kupić sobie bieżnię do domu i też niektóre jednostki realizować, realizować na, na bieżni mechanicznej? Wiesz co, ja myślę, że to nawet jest nieuniknione i w końcu nadejdzie taki moment, że ja kupię tą bieżnię. Natomiast no to wiadomo, jak zwykle temat wiąże się z finansami, z tym, że taka bieżnia no, troszkę kosztuje. Tu też mówimy o takiej bieżni już mocno specjalistycznej, która no bo standardowo bieżnia powiedzmy gdzieś tam 12-15% nachylenia to jest najwięcej, ile można na bieżni uzyskać. Takie bieżnie, gdzie, gdzie to nachylenie jest większe, jest ich niewiele tych modeli. W tej chwili jeszcze pandemia spowodowała, że no, ceny tego sprzętu mocno poszły do góry i w ogóle ten sprzęt jest no, trudny do, do pozyskania, więc no, aktualnie trzeba liczyć, że około 10 tysięcy taka bieżnia, która powiedzmy spełnia wymogi no, biegacza górskiego na przyzwoitym poziomie, żeby ona była w stanie jakoś mu w tym treningu pomóc. Takie treningi na bieżni jak najbardziej są, są bardzo, bardzo fajnymi jednostkami, bo wiele na przykład z treningów takich górskich które można zrobić na bieżni, nie da się też wykonać w terenie. Po prostu na bieżni można sobie wy, wyizolować takie warunki, których w terenie nie jesteśmy w stanie uzyskać. No, chociażby powiedzmy 10 razy 500 metrów podbiegu na jakimś określonym nachyleniu. Tak? W terenie zaczynamy mieć na przykład kłopot z tym, że w którymś momencie górka nam się kończy, więc musimy zrobić przerwę w postaci zbiegu w dół. Od strony powiedzmy fizjologicznej ta przerwa no nie jest nam w tym treningu potrzebna, wręcz przeciwnie, ona szkodzi, rozbija ten trening. Na bieżni nie ma tego problemu, ponieważ cały czas przemieszczamy się do góry i, i tyle. Też innym przykładem może być to, że to jest ciekawe i to też obserwowałem na ten u chłopaków, nie zawsze im zależy na tym, żeby robić też zbiegi, tak? bo powiedzmy klasyczne podejście jest takie, że jestem na obozie w Zakopanym, wychodzę z hotelu, biegnę sobie gdzieś na górę i później zbiegam w dół. Suma 20 km, 10 km podbiegania, 10 zbiegania. Natomiast zbieg nie rozwija nas powiedzmy wydolnościowo, a bardzo mocno obciąża nas mechanicznie, po prostu każdy krok na zbiegu to jest bardzo mocna praca mięśni, I tej pracy w pewnym momencie jest za dużo. Jak już mówimy o kilometrażu, powiedzmy 200 km w tygodniu, to naprawdę nie jest nam potrzebne kolejne 20-30 km zbiegania. I na przykład na bieżni można to zrobić, bo wykonujemy trening tylko pod górkę i nie, nie martwimy się tym zbieganiem. I tak też trenowaliśmy na ten ryfie, na przykład, gdzie startowaliśmy często na trening z miejscowości na wysokości 600 metrów, a kończyliśmy na 2000 i tam siadaliśmy do auta i po prostu w dół zjeżdżaliśmy, czyli czysta przyjemność zbiegania, tak? Biegnęliśmy do góry i wszystko to, na co ludzie czekają normalnie, czyli przyjemność widoków i zbieg, to my to robiliśmy po prostu siedząc w aucie. I tam czekał na Was Mateusz Kaczmarek? Tak, dokładnie. <laughs> czyli co, można powiedzieć, że, że podjąłeś taką, taką decyzję, że albo kupujesz bieżnię mechaniczną, albo lecisz na ten ryfę? Znaczy, wiesz co, ja chcę zagrać w bank i chcę polecić na ten ryfę i kupić bieżnię. No właśnie pamiętam, jak z Bartkiem przed Wojewskim rozmawiałem, to on mówił, że dużo właśnie jednostek treningowych wykonuje na bieżni, szczególnie trochę wzorując się na tym, jak biega Kilian, czyli na przykład na początek mocny vertical, może vertical, a potem mocna, mocna dyszka, czy mo, mocna piątka. W ogóle biegałeś kiedyś na takiej bieżni, która no właśnie nie ma nachylenia 15%, tylko tam 30 czy 40. Ja też w ogóle dopiero się nie da to dowiedziałem, że takie bieżnie w ogóle istnieją. Jak właśnie byłem w odwiedzinach u Kamila Leśniaka i on pokazywał mi bieżnię, Jak, jak zaczął pokazywać, jak robi się nachylenie 40%, to normalnie, wiesz, jak masz niski strop, to mo- możesz yy, uderzyć głową po prostu o sufit, bo, bo to jest trudno, trudno to opisać, naprawdę. 40 stopni to jest bardzo, bardzo stromo już, jak się tam bieżnie ustawi. Ja na takiej bieżni nie miałem okazji trenować nigdy. To są też takie wartości skrajne, tak rzadko kiedy, powiedzmy, na zawodach występują takie odcinki 40%, natomiast no już 15% no to jest taka wartość, którą jak się na siłowni ustawi, no to można poczuć ją dosyć mocno i to są już wartości, które w górach się zdarzają się i pozwalają tak trenować. No ja też nigdy nie odzwierciedlałem treningu tam akurat Kiliana, który, o którym Bartek wspominał, natomiast jak Bartek opowiadał o niektórych swoich treningach wzorowanych właśnie na, na, na treningach najlepszego biegacza górskiego, 
Kiliana Jurneta, ale, ale też innych biegaczy, no to naprawdę robią wrażenie i no można naprawdę wykonać świetne jednostki łączące i podbiegi i trening jakby taki płaski właśnie na bieżni. No właśnie pamiętam ja, jak biegałem w Warszawie w Airzone e, dzięki chłopakom z bieganie.pl e, to właśnie zrobiłem taką, taką jednostkę, że najpierw jak najwięcej przewyższenia, tylko że niestety tam nie ma aż takich bieżnik, żeby, e, żeby 40% polatać, ale, ale strop jest na, na całe szczęście wysoki, także jeśli mają to, to takiego w planach, to może, może uda się zrealizować. I właśnie pamiętam, że potem chciałem, po tej tam chyba robiłem koło, koło 1000 metrów w pionie, e, potem pobiegać jeszcze właśnie jakąś dwójkę, trójkę trochę szybciej, w tempie jakimś 3-30 na kilometr i powiem Ci, że po 500 metrach odpuściłem, bo po prostu nie byłem w stanie. E, tak, mnie, tak mnie te nogi, tak mnie ten, no, ten trening zmęczył, że k- kompletnie byłem, byłem zajechany. E, też masz e, problem właśnie z tym, żeby po mocnym, zbieg- po mocnym podbiegu jeszcze, jeszcze szybciej zbiegać? Wiesz co, to jest w ogóle bardzo ciekawy temat treningowy, bo jakby to, co jest ciekawe w biegach górskich, ogólnie to, co w treningu mnie interesuje, oprócz tego, że ja po prostu lubię trenować, to jest cała ta warstwa taka, mówiąc kolokwialnie, rozkminy treningowej. Ja bardzo to lubię, czyli gdzieś tam grzebanie w tych szczegółach, dlaczego taki trening, a nie, a nie taki, dlaczego inny. Lubię też eksperymenty treningowe i wejście w ogóle w biegi górskie to jest dla mnie trochę taka czysta, biała kartka. Ja na początku niewiele wiedziałem w ogóle o tym treningu. Miałem jakieś swoje nawyki, przemyślenia, znałem metodologię, która akurat gdzieś tam ta wiedza wynikała z mojego wykształcenia z biegów płaskich, ale o biegach górskich widziałem naprawdę niewiele. Nadal wiem niewiele, staram się po prostu tą wiedzę poszerzać. I wykonywanie, obserwowanie tych treningów, jak wykonują inni i takie przemyślenia, no, są bardzo ciekawe. Na przykład dwa biegi, 40 km oba, jeden i obydwa mają 3000 przewyższenia, tak? Tylko jeden ma 10 podbiegów po 300 metrów, a drugi ma dwa podbiegi po 1500 metrów. Teoretycznie na papierze to są identyczne parametry, ale to jest kompletnie inny wysiłek. 10 razy 300 metrów podbiegu znosi się znacznie łatwiej niż zrobienie sztajfy 1500 zbiegniecie w dół i zrobienie ponownie takiej sztajfy. Ja akurat stosunkowo nieduży problem mam z tym, że po długim, mocnym podbieganiu w miarę łatwo wchodzę w dobre takie tempo po płaskim, natomiast jestem kompletnie skasowany wysiłkiem, gdzie pokonuję dużo metrów w pionie za jednym razem, później dużo metrów w pionie w dół i muszę ponownie wejść na podbieg. Po prostu ta zmienność tej pracy mięśniowej, tak, że najpierw jest góra, później jest dół i to wszystko trwa długo w godzinach i później musisz to powtórzyć, no to jest dla mnie jest bardzo obciążające. Tu też powiedziałeś, że czujesz się tak, jakbyś totalnie wchodził w nową dyscyplinę. Jest też jako, nie wiem, czy kojarzysz, jak efekt Dunninga Krugera. On polega na tym, że jeśli nic nie wiesz na początku, tak i potem delikatnie delikatnie liśniesz temat, to wydaje ci się, że wiesz już całkiem sporo, a potem im więcej, to tak krzywa uczenia się, się wypłaszcza. W ogóle miałeś wrażenie, że jak wchodziłeś w biegi górskie, to wchodzisz tak naprawdę w nową dyscyplinę sportu, gdzie to jest totalnie co innego niż, niż biegi uliczne? Wiesz co, no to ten efekt doskonale odczuwam na przykład przy biegach asfaltowych, płaskich, bo ja już interesuję się bieganiem i zajmuję się w jakimś stopniu jestem związany z bieganiem od 10 lat i na początku wydawało mi się, że to jest wszystko stosunkowo proste, tak? nie ma tutaj dużej filozofii, a z każdą kolejną przeczytaną książką, każdą kolejną rozmową z jakimś trenerem, przemyśleniami zawodników okazuje się, że tak naprawdę masz coraz więcej znaków zapytania, jeśli chodzi o trening. Pewne kwestie, w momencie kiedy uzyskujesz odpowiedź na jakieś pytanie, które cię trapiło, to nagle pojawiają się dwa kolejne pytania. I tak trochę jest też w biegach górskich. Ja przechodząc na biegi górskie, moje pierwsze starty to był 2017 bodajże rok, kiedy gdzieś tam jako dodatek powiedzmy do sezonu asfaltowego chciałem sobie pobiegać w górach. To pamiętam, że to mi się wydawało też banalnie proste, że tak naprawdę robię tą robotę, którą robiłem, tak, tylko że no może dorzucę trochę przewyższeń i pozamieniam takie treningi, które realizowałem na, na płaskim, po prostu na góry. No jak się okazało, no jest, jest zupełnie inny wysiłek, to są też zupełnie inne wartości, chodzi o czas trwania wysiłku. To jest myślę taka podstawowa sprawa, o której się nie mówi, czyli jak ktoś myśli o półmaratonie, no to powiedzmy na naszym poziomie sportowym myślisz o wysiłku, który trwa godzinę 10, tak? Natomiast półmaraton górski, no to jest wysiłek, który potrafi trwać nawet dwie godziny, tak? I ty biegniesz tam bardzo szybko w trakcie tych dwóch godzin. Więc powiedzmy półmaraton górski często czasem trwania wysiłku jest bliższy maratonowi niż, niż półmaratonowi na polskim. 
No i takich, takich zależności jest dużo. Ja cały czas się tego uczę. Na początku, nieraz na koniec zawodów już tam miałem taki kryzys, że po prostu szukałem jakiegoś wygodnego kamienia, żeby sobie po prostu posiedzieć trochę i dojść do siebie. Albo martwiłem się, że za chwilę skończę, gdzieś po prostu przewrócę się i będę leżał w krzakach, aż mnie gdzieś tam jakiś niedźwiedź znajdzie w Bieszczadach i zje, bo po prostu nie byłem w stanie już uciekać. No ale z, mam nadzieję, że z roku na rok będzie coraz lepiej, a w tym sezonie może już się uda uniknąć takich problemów i będzie jakoś pozytywnie. Tu a propos też rozmów z innymi tenerami i książek przeczytanych o bieganiu. Ty też jesteś osobą, dzięki której i zachęciłeś mnie do tego, żeby porozmawiać z trenerem Jaskiem Wośkiem. W ogóle dla mnie ta rozmowa była taka bardzo otwierająca i taka zdaję sobie sprawę, że ile rzeczy jeszcze nie wiem, a ile rzeczy mogę poprawić u siebie w treningu. Także za to muszę Ci podziękować. Też mi to zmotywowało do tego, żeby właśnie wypuścić rozmowę z trenerem Jackiem Kostrzebą. Takim kolejnym, kolejną rzeczą, którą, o którą chciałbym Cię spytać, w jakim celu używasz trenażera? Bo też dostałem kilka pytań, gdy opublikowałem na sprawie, że, że będziesz moim gościem, to właśnie w jakim celu używasz trenażera? Bo też to myślę jest coraz częstsza chyba, albo przynajmniej tak mi się wydaje, może taka, po prostu taki mój błąd poznawczy, że ja kupiłem trenażer, też się właśnie śmialiśmy, że czy to może być tak, że nasz rower kosztuje mniej niż trenażer, bo chyba i w moim, i w twoim wypadku jest tak samo, to, to w ogóle po co go używasz i czy może nie masz tak, jak pamiętam wielu z moich kolegów, że kupili trenażer, ale potem z niego nie korzystają? Korzystam faktycznie z trenażera. U nas motywacja jest podwójna, ponieważ Asia bardzo lubi jazdę na rowerze i dla niej to jest, powiedziałbym nawet, że taki sport podstawowy, więc no, ten trenażer się nie marnuje, cały czas tutaj jest używany. Natomiast jeśli chodzi o trening górski i jazdę na rowerze i, i trenażer ogólnie, no to jest, powiem tobie, że to jest trudny temat. Ja nie podejmę rękawicy, żeby tutaj rozstrzygnąć, czy, czy to jest sensowne w 100%, czy, czy wręcz przeciwnie, czy to jest przepalanie tylko energii. Natomiast mam jakieś swoje przemyślenia. Widzisz, to jest o tyle ciekawe, że na przykład Bartek mówi, że robi jednostki tak razem z trenerem, adaptują do swojego treningu jednostki, które robi Kilian. No i, i to jest bardzo fajne. Ale na przykład Kilian w ogóle nie jeździ na rowerze. On kiedyś dużo jeździł na rowerze, teraz nie jeździ. Więc oni wybierają tylko pewne elementy, które są im potrzebne do treningu, a Bartek na rowerze jeździ bardzo dużo. Na przykład ja mam obserwację taką, że połowę czasu wysiłku, jaką Bartek robi tygodniowo, to, to jest jazda na rowerze po prostu. To jest naprawdę bardzo dużo takiej ciężkiej wytrzymałościowej roboty. Co daje trenażer? Co daje jazda na rowerze? Na pewno jest dość specyficzne takie, taką wytrzymałość siłową. Coś, czego nie da się powiedzmy wytrenować przy biegu płaskim, a co może zrobić na rowerze, czyli bardzo mocna praca mięśnia czworogłowego, mięśnia dwugłowego. Jak siedzisz na trenażerze i robisz sobie jakiś podjazd 1000 metrów a pół, to wiesz doskonale o czym mówię, bo po prostu yy, tak naprawdę względnie wydolnościowo jesteś świeży, nie masz problemu, żeby porozmawiać z osobą, która siedzi obok, yy, a tak naprawdę czwórki masz yy, tak spuchnięte i zaurane, że, że tak, no jakbyś strzedł z tego roweru, to byś musiał się podeprzeć dobrze, żeby się nie przewrócić. Więc myślę, że to. Natomiast z takich obserwacji jeszcze innych moich, na przykład jest to, że rower jako trening, jako jednostka nie ma dużego sensu, jeżeli ma się pojawić naprawdę incydentalnie w treningu. Że jest pewien, on, jest pewien próg taki, od którego zaczyna się opłacać używanie trenażera i roweru. I teraz u każdego ten próg jest indywidualny, ale jeżeli... Ty masz wykorzystywać ten narzędzie na przykład raz na dwa tygodnie na trening, no to prawdopodobnie bardziej to wynika z fanaberii, tak? że masz ochotę akurat pojeździć na rowerze. A jeżeli ma to być faktycznie jakiś bodziec taki rozwojowy, treningowy, no to on musi występować z odpowiednią częstotliwością, żeby po prostu gdzieś tam to bodźcowanie organizmu było w miarę systematycznie i żeby faktycznie ten progres był. No wydaje mi się, że gdzieś trzy jednostki takie na trenażerze w tygodniu to jest taki próg, który pozwala właśnie z tego roweru coś wycisnąć. No ale tak jak mówię, to jest raczej wszystko u mnie wynika z obserwacji innych biegaczy i takich moich przemyśleń. To takie mam do siebie od razu dwa pytania. Skąd ci nasuwa właśnie ten próg opłacalności? Czyli wiesz, na czym to, to w ogóle... Czy wiesz, skąd ci to, to wzięło, że coś takiego istnieje? A po drugie, czy realizujesz jakieś konkretne jednostki na trenażerze, czy są wiesz, takie easy rajdy? Ten próg opłacalności to nie jest coś nieznanego, co wymyśliłem sobie. 
ponieważ cały trening, tak naprawdę cała metodyka treningu opiera się o pewnej systematyce, tak? Dlatego mamy, mówimy często o periodyzacji sezonu, o tym, że po prostu musimy całe przygotowania podzielić na poszczególne okresy, bo jakbyśmy wypisali na kartce wszystko, co warto robić w życiu biegacza, no to by nam nie staczyło miejsca, tych jednostek byłoby tak dużo. Dlatego dzielimy sobie sezon na pewne okresy, żeby w każdym z tych okresów pracować nad innym elementem. No i żeby dany element faktycznie zaczął się rozwijać, no to musimy wykonywać określony środek treningowy z daną częstotliwością, powiedzmy raz w tygodniu. No i tak takim sztandarowym przykładem jest długie wybieganie, tak, które przeważnie w treningu na przykład maratońskim czy nawet półmaratoński występuje co niedziela z różnych względów najczęściej organizacyjnych, ale jest to bodziec, który regularnie występuje co 7 dni. No i powiedzmy po upływie dwóch miesięcy, kiedy co tydzień wykonujemy tą długą jednostkę, z czasem ją utrudniamy, wydłużamy, dostajemy pewien efekt w postaci tego, że adoptujemy się do tego treningu wytrzymałościowego. I przykładowo ktoś, kto na początku robi długie wybieganie 20-kilometrowe, a na końcu robi 32-kilometrowe, no nie miałby szansy zrobienia od razu 32 km na początku przygotowań. I podobnie jest myślę tutaj z jazdą rowerem. Jeżeli jazda rowerem występuje tak rzadko w treningu, że powiedzmy co dwa tygodnie, to za każdym razem, kiedy ty siadasz na ten rower, to dla organizmu to jest nowy bodziec. On dostaje bodziec, no ale później przez, wiesz, jest oczywiście tak, na krzywej superkompensacji byśmy pokazali, jest najpierw obniżenie dyspozycji, później jest lekka nadbudowa, jeżeli przy tej lekkiej nadbudowie nie pojawi się znowu ten bodziec w postaci roweru, no to ten efekt jest zatracony. To tak jakbyś co dwa tygodnie robił pierwszy trening z cyklu i zawsze przychodzisz na ten pierwszy trening z cyklu, po prostu te bodźce się nie łączą ze sobą, nie ma tego rozwoju. To drugie pytanie, czyli czy wykonujesz jakieś konkretne jednostki na rowerze, czy, czy po prostu robisz wiesz, po prostu luźne e, rozjazdy? To, to wszystko zależy też od tego, jak poukłada się e, tydzień pod względem treningowym, jeśli chodzi o bieganie. E, ja konstruuję tygodnie treningowe głównie w ten sposób, że w pierwszej kolejności rozpisuję kluczowe jednostki biegowe, które muszę i chcę wykonać, uważam je za najważniejsze. Do tego staram się dołożyć obudowę w postaci spokojnych biegów i dopiero kiedy mam taki schemat działania, no to dokładam treningi rowerowe. No nie zawsze idealnie się wszystko układa i czasami sam mam problem z tym, żeby osiągnąć na przykład ten próg wejścia tych dwóch, trzech treningów rowerowych w tygodniu. Natomiast jeżeli zdarza się taka sytuacja, jak na przykład teraz po powrocie z Teneryfy, że no nie mogłem sobie pozwolić, żeby od razu pojechać w góry gdzieś w Polsce pobiegać i wiedziałem, że będę miał więcej biegania płaskiego, no to automatycznie też zwiększyłem ilość jednostek rowerowych, na których jeżdżę więcej przewyższeń. Tak, żeby powiedzmy suma tygodniowa pionów odbyła na jakimś tam odpowiednim poziomie. Dobra, to pamiętam, jest taka chyba, nie wiem, czy jeździłeś, na Zwiftcie jest taki segment, on się nazywa Road to Sky. Tak, kojarzę. No, to, to tam pamiętam jest tak, że tam <laughs> chyba na 17 km robisz, robisz 1000 apu, szczególnie, że jeszcze masz pierwszą czwórkę, taką jeszcze w miarę z górki, a potem na 13 km, na 13 km masz, masz 1000 apu. Także pamiętam, jak to pierwszy raz przejechałem, to mówię, o kurczę, jednak może być <laughs> aż tak ciężko. Tu pamiętam, ostatnio czytałem na twoim blogu, że Dzielisz teraz e, swój tydzień, może teraz e, źle to powiem, ale na sześciookresowe e, odcinki. Z czego wynika ta zmiana i, i co ona ci daje? To jest taki, tu właśnie wracając jakby do periodyzacji, czyli do tego podziału przygotowań na różne cykle. No klasycznie każdy biegacz, znaczy nie każdy, ale zdecydowana większość przygotowuje się w cyklach siedmiodniowych. No to wynika z organizacji naszego życia, tak? Czyli większość z nas pracuje od poniedziałku do piątku, później ma dwa dni wolnego, więc takim normalnym, naturalnym wyborem jest to, żeby trenować w cyklu siedmiodniowym. Oznacza to mniej więcej tyle, że umieszczamy w każdym z tych siedmiu dni jakieś założenia treningowe, czy też dzień wolny i po prostu po tych siedmiu dniach przechodzimy do kolejnego cyklu i tak zapędzamy sobie po prostu te rzeczy. Ja akurat w tej chwili znajduję się w takim miejscu, że mogę sobie pozwolić na to, aby moje sprawy zawodowe dostosowywać do, do treningu, czyli jestem właśnie mówię, w takiej szarej strefie półprofesjonalisty, gdzieś tam trening stawia na pierwszym miejscu, a sprawy zawodowe dookoła. No i dzięki temu nie ma dla mnie dużego znaczenia, czy dzisiaj jest wtorek, sobota czy środa, bo po prostu mogę sobie swoje obowiązki zaplanować tak, żeby one po prostu w jakimś szerszych ramach czasowych się zgadzały. Po prostu muszę wykonać pewne zadania na przestrzeni jakiegoś czasu, a czy zrobię więcej w poniedziałek, we wtorek już nie jest aż tak istotne. 
No i dzięki temu mogę też manipulować troszkę tym właśnie cyklem, więc zastanawiając się na tym, jak poukładać swój trening, stwierdziłem, że w niektórych, w niektórych momentach bardziej sensowne niż cykl siedmiodniowy jest dla mnie trenowanie w cyklu sześciodniowym, ale bywa też tak, że gdzieś tam ten cykl jest wydłużony na przykład do 8 dni, więc wszystko to staram się robić elastycznie. Jaka jest główna różnica? No taka, że na przykład nie, nie spodziewam się, że co niedziela będę na długim wybieganiu, tylko raz to długie wybieganie wypada w piątek, raz właśnie w środę, raz jeszcze w inny dzień. Mam takie do ciebie taki, takie pytanie, bo jesteś przynajmniej w moim odczuciu taką osobą, która wprowadziła trening siłowy do treningu maratońskiego i pewnie też dzięki tobie wiele osób, które biegają maraton znowu albo po raz pierwszy w ogóle zaznajomiły się z siłownią. Czy dalej ją realizujesz i czy dalej uważasz, że to wszystko ma sens? Oczywiście, to wiesz, jakby myślę, że siłownia ma bardzo duży sens ogólnie w sporcie jako środek uzupełniający. W maratonie dałem dała bardzo duży efekt w postaci przesunięcia poziomu sportowego. Uważam, że w biegach górskich ten efekt jest jeszcze większy, znaczy udział treningu siłowego w dyscyplinie, jaką są biegi górskie, jest jeszcze ważniejszy niż w biegach ulicznych. No, trudno tutaj w ogóle, myślę, polemizować z tym, bo tak naprawdę no, chociażby już podstawowe założenie takie, że żeby biegać szybko, musisz mieć silny i sprawny organizm, no, no jest prawidłowym założeniem, więc po prostu siłownia nawet w tym podstawowym wymiarze usprawnienia nas no, daje na pewno duży efekt. Miło mi, że uważasz, że ja jestem osobą, która wprowadziła trening siłowy do maratonu. Myślę, że to jest troszkę, myślę, że to jest troszkę tak, że gdzieś tam zawodnicy realizują te treningi siłowe, nie zawsze akurat akcentują to, że ten trening jest ważny. No ja akurat no mocno z, właśnie z Marcinem Chlebowiczem, czyli osobą, który gdzieś tam konsultowała ze mną i pomagała mi w pokładaniu tego treningu siłowego, Zaznaczaliśmy, że uważamy, że to naprawdę jest taki bodziec, który po wprowadzeniu no, da duży efekt. Powiedzieliśmy o tym jeszcze przed, przed tymi najważniejszymi startami. Te najważniejsze starty to potwierdziły, więc może być takie wrażenie, że my po prostu byliśmy pewni swego, ale w sumie byliśmy pewni swego, więc na tego, na tego tak to wygląda. Uważam, że trening siłowy jak najbardziej jest potrzebny i cieszę się, jeżeli jak coś inni zawodnicy też z tego poziomu powiedzmy semi-pro czy czasami nawet pro, dochodzą do wniosku, że warto spróbować tego treningu siłowego. Ale też powiem Ci, że właśnie dzięki temu, że ja zacząłem się obracać w towarzystwie właśnie osób, które uznają trening siłowy, czy ogólnie po prostu trening poza bieganiem za, za ważny, to też sam widzę, zmotywowałem się od tego, żeby ćwiczyć. Czasami się mówi, że jeśli chcesz biegać, to zacznij otaczać się biegaczami i, i to dla mnie jest bardzo, bardzo prawdziwe, bo zawsze unikałem tego, a teraz powiem Ci, zazwyczaj przed, przed treningami zawsze 20-25 minut ćwiczę. Teraz jeszcze ostatnio poszedłem do fizjoterapeuty i dostałem tyle ćwiczeń, że mógłbym równie dobrze nie biegać i tylko ćwiczyć, bo, bo te ćwiczenia tyle mi, tyle, tyle, tyle mi zajmują. Dlatego nawet za to bardzo, bardzo Ci dziękuję. A jak tak patrzysz na swój trening i na to, jak trenujesz, to jak tak widzisz siebie na przykład za 3-5 lat, to jakie takie najważniejsze cele chciałbyś osiągnąć, żeby móc powiedzieć, że jesteś może nie biegaczem spełnionym, ale to, ile włożyłeś energii, to wiesz, to, że było warto e, tak ciężko trenować. Czyli wiesz, to musiałoby się stać, e, albo co byś musiał osiągnąć, e, żebyś, e, żebyś był zadowolony z tego, co, co zdobyłeś. Tak naprawdę nic się nie musi wydarzy, wydarzać, bo ja jestem naprawdę zadowolony z tego, że, e, że żyję w ten sposób. Tak, tak to ujmę, ponieważ no ja jestem biegaczem, który no myślę, że trenuje niedużo, niedużo lżej niż profesjonalni zawodnicy. A myślę, że nawet w tej chwili, kiedy szukam, próbuję się odnaleźć w biegach górskich, to trenuję, jeśli chodzi o nakład energii, czasu, poświęcenia, czy nawet własnych środków finansowych, trenuję równie ciężko jak naprawdę czołowi biegacze w naszym kraju na asfalcie no bo to jest często 20-25 godzin treningu w tygodniu, masa wyrzeczeń, a tak naprawdę moje, i to jest trening tak na takim poziomie, a tak naprawdę nie mam wyników na takim poziomie, dopiero mam nadzieję, że te wyniki przyjdą na takim poziomie, 
ale bez względu na to, czy one się pojawią, czy nie, no to ja jestem, wiesz, naprawdę mega szczęśliwym gościem, bo robię w życiu to, co lubię, to, co kocham, czyli zajmuję się sportem. Ja po prostu sport płynie w moich żyłach nieustająco od dziecka i ja uwielbiam trening po prostu, uwielbiam wykonywać trening, ale uwielbiam też po prostu rozkminiać trening i szukać cały czas jakichś nowych możliwości rozwoju, sprawdzania gdzieś z granica organizmu. To wszystko to jest coś, co mnie kręci, a robiąc to jeszcze zawodowo, a moje życie zawodowe jest bardzo blisko tego, ponieważ pomagam innym gdzieś tam odnajdywać coraz wyższy poziom sportowy. No po prostu jestem szczęśliwy, natomiast jeżeli pytasz się, co by musiało się stać, co takiego chciałbym, żeby się wydarzyło w przeciągu następnych powiedzmy trzech lat, no to jakby cel jest niezmienny ten sam. Ja chcę pobiec maraton poniżej 2,20. To nie jest tak, że jak teraz trenuję więcej do biegów górskich, to jakby zupełnie, zupełnie zapominam o tym, o tych 140 minutach. One cały czas są w mojej głowie i to jest, jest temat numer jeden, ale wierzę też, że wejście w trening biegów górskich da mi troszkę, troszkę mnie odświeży i psychicznie i być może znajdę jakiś taki dodatkowy bodziec dla organizmu, którego wcześniej nie było, który znowu pchnie mnie gdzieś tam powiedzmy te jedną, dwie, trzy minuty do przodu i uda mi się zrealizować właśnie te moje 140 minut wymarzone. To od razu mam do siebie takie dwa pytania. Po pierwsze, co najbardziej lubisz w trenowaniu? A po drugie, jakie eksperymenty albo takie nowe rzeczy, których się nauczyłeś na przełomie ostatnich, na przykład 12 miesięcy, dowiedziałeś się, czego wiesz, możesz nam powiedzieć, że ok, u Ciebie działa? No i wiesz, niekoniecznie to musi być tak, że na każdym organizmie to będzie działało, ale że u Ciebie to się sprawdza. Zaczynając od, od tego ostatniego pytania, to czego się nauczyłem, na przykład przez, to głównie przez biegi górskie w ostatnich miesiącach. Dawniej żyłem z, taką, z takim przekonaniem, że jeżeli zaczynasz specjalizować, jakby zmieniasz swój profil, tak, zaczynasz z biegacza płaskiego przechodzić na biegacza górskiego, to jest jakby droga w jedną stronę, czyli decydujesz się na wejście w biegi górskie, to już nie masz dużej szansy na to, żeby wrócić na asfalt, na, na szybkie bieganie, że raczej to jest tylko w jednym kierunku podążasz. To wynika z tego, że na przykład pojawia się nadbudowa tkanki mięśniowej, której wcześniej nie było. No i ja w tej chwili jestem w porównaniu do, do takiego okresu, kiedy byłem naj, najbardziej szczupły, to jestem o 6 kg cięższym biegaczem. W tej chwili to jest naprawdę sporo, a mimo tego, wiesz, nie mam problemu z realizacją jednostek na takich tempach, jak to robiłem jeszcze tam kilka lat temu. Zresztą jak już startowałem w Maradze i maraton nabiegałem w 2.23, to też już byłem... 3 kilo cięższy niż w takiej swojej optymalnej wadze, ale nie miałem więcej poziomu, nie miałem wyższego poziomu tkanki tłuszczowej, tylko po prostu miałem więcej masy mięśniowej. I to jest coś, co wydawało ci by się mogło, że, że może przeszkadzać, a jednak nie. I jakby odpowiadając na twoje pytanie, to chociażby przykład tego, że ja w tej chwili robiąc naprawdę trudny trening górski, nie dotykam temp rzędu 3 minuty na kilometr, na przykład na interwałach. Bardzo rzadko mi się to zdarza, ale nie przeszkadza mi to na przykład w realizowaniu jednostki płaskiej ostatnio po powrocie z Teneryfy, kiedy nie biegałem przez miesiąc praktycznie w ogóle po płaskim. Poleciałem 30 po 3,38 i to też nie było jakoś tak powiedzmy wyniszczające, tylko to był taki do, mocny oczywiście, odczuwalny trening, ale dalej ładujący. I Taki, na porównania dokładnie taki sam trening robiłem na przykład przed Malagą, będąc po cyklu przygotowań takich typowych pod maraton płaskich. Więc y, okazuje się, że wcale nie jest tak, że jak zaczynasz biegi górskie, to gdzieś tam zamykasz sobie inne, inne ścieżki rozwoju. To jest, to jest taka nauka, y, myślę, główna, jaką, jaką wyniosłem. A jak już miała pierwsza część pytania, musisz mi przypomnieć, bo już się tak rozgadałem, że zapomniałem. Nie, to ja też muszę się tego nauczyć, żeby zadawać jedno pytanie, bo to też e, tego się uczę, ale to jest dla mnie tak, że ja najchętniej, to bym ci zadał od razu 10 pytań, co nie? Żebyś miał przed ekranem je i na nie odpowiadał. E, bardziej chodziło mi o to, co najbardziej lubisz w trenowaniu, bo pamiętam, Aha, okay. e, pamiętam, rozmawiałem z Łukaszem Panfilem i on właśnie mówił, że to, co najbardziej lubi w bieganiu, to właśnie proces treningowy. Czyli to, że wie, że jednego dnia pobiegnie dyszkę w 35 minut, i za dwa tygodnie ta dyszka w 35 minut w ogóle nie sprawiała mu problemu, gdy dwa tygodnie temu wypluwał płuca. A co tobie najwięcej sprawia radości z biegania? Wiesz co, mi chyba taka warstwa eksperymentalna. Gdzieś tam w poprzednim wcieleniu chyba byłem jakimś szalonym naukowcem, a jeszcze wcześniejszym sportowcem i to się wymiksowało wszystko. 
I w tej chwili na przykład bardzo dużo radości sprawia mi to, jak wymyślę sobie pewne założenie treningowe, realizuję je tam w okresie półtora, dwóch miesięcy i później staję właśnie na starcie i okazuje się, że czuję efekt wykonanej pracy. Czyli można powiedzieć, że troszkę tak nawiązując do Łukasza, że też właśnie ten proces, czyli ten rozwój organizmu, że to jest takie bardzo budujące, ale też mam duszę analityka, więc ja uwielbiam na przykład, kiedy odpalam sobie kawkę, Excela i widzę, że wszystkie cyfry zaczynają się zgadzać, wszystko świeci się na zielono, jest progres, gdzieś tam te tempa się przesuwają i no to daje mi dużo takiej frajdy i też poczucia satysfakcji z wykonanej roboty. Po co mi, takiemu wiesz, biegaczowi, który jednak biega głównie na, na ulicy, przydałoby się, przydałby się trening górski, czyli przydałoby się wiesz, dużo podbiegów, czy po prostu nawet taki, jak ty zrobiłeś wyjazd, wyjazd na Teneryfę. Czy to w ogóle ma sens, czy wiesz, czy jak ja chcę biegać, załóżmy w tym roku tylko i wyłącznie ulicę, to czy taki trening w górach będzie dla mnie przydatny, czy to wiesz, po prostu trochę marnowanie energii? To myślę, że zawsze będzie kwestia indywidualna. tak? Nie, nie, nie odpowiem tutaj jak, jako ambasador biegów górskich, że tak, oczywiście biegi górskie są fantastyczne i po prostu jak pojedziesz dwa razy na weekend Zakopanego, to przesunie wszystkie życiówki na płaskim. Wydaje mi się, że spokojnie można realizować jakieś jednostki w górach jako trening zamienny do treningów płaskich i dalej rozwijać się w biegach płaskich. Natomiast największy plus, jaki z tego wynika, nie jest jakby nie jest czystym takim plusem fizjologicznym, tylko chodzi bardziej o psychikę, o mental, że jeżeli masz wykonać dziesiąty trening w jakiejś danej serii biegu tempowego, powiedzmy 10 km po 4-0 i ty już w poniedziałek się stresujesz, bo w czwartek masz ten trening do wykonania i on po prostu jest coraz trudniejszy z tygodnia na tydzień, coraz trudniejszy pod tym kątem, że, że jest jakby albo się wydłuża ten czas wysiłku, albo ty musisz biegać coraz szybciej, bo takie masz założenia treningowe, no to nagle taki wyjazd w góry i wykonanie zamiast treningu płaskiego, tych 10 km po 4.0, to może warto wykonać 8 km podbiegu na nachylenie powiedzmy 5%, w, w jakim tempie właśnie i, i, i to jest dosyć, dosyć fajne, bo ty idziesz na ten trening i ty nie znasz tego środowiska nie wiesz co oznacza 5% nachylenia tak? i musisz troszkę zacząć zarządzać tak bardziej samoświadomie podchodzi do tego wysiłku zegarek wtedy nie daje tobie takiej jasnej, czystej informacji czy, czy to jest idealny trening czy nie według zegarka oczywiście jakichś założeń, tylko musisz sam zacząć więcej odnajdywać takiego odczucia wysiłku, tego jak, jak ty się odnajdujesz w tym wszystkim. No i to potrafi bardzo fajnie oczyścić głowę, bo raz, że rozwija nas pod, pod kątem takiego mentala wysiłkowego, świadomości organizmu, a druga sprawa no, jest dobrym rozmaiceniem. Natomiast yy, myślę, że to jest główny czynnik, a nie akurat to, że fizycznie dużo więcej się zyskuje. Oczywiście, gdybyśmy tam zaczęli wchodzić w jakieś yy, detale, no to jeżeli na przykład komuś brakuje dynamiki w bieganiu na płaskim, no to dla niego bardzo fajnym elementem byłyby pewnie jakieś sprinty pod górę, tak? bo bieg pod górę angażuje procentowo znacznie większą, większą grupę mięśni niż bieg po płaskim, więc to mógłby być bodziec rozwojowy. Jak komuś brakuje wytrzymałości, a na przykład jest kruchym zawodnikiem, czyli nie może przekraczać dużego kilometrażu, bo sypie się, kontuzje mu się pojawiają, to może się okazać, że fajnym bodźcem wytrzymałościowym będą dla niego wycieczki marszobiegiem po górach, bo paradoksalnie 20-25 km marszobiegu po górach nie jest bardziej obciążający niż 25 km biegu po płaskim, gdzie każdy krok jest identyczny, ten ruch jest po prostu, to jest monotonia mechaniki, cały czas jest to samo, a w górach trochę podbiegniesz, trochę się przejdziesz, tu mamy trawkę, tam mamy kamyki, więc zmienność ruchu powoduje, że wydolnościowo Praca jest wykonana, natomiast mechanicznie nie ma tak dużych obciążeń punktowych. A propos stresu przed treningiem, powiem Ci, że ja ostatnio miałem, to tak się nie bałem przed treningiem, naprawdę bardzo długi okres, bo, bo zaplanowałem 18 razy, taki, mam taki punkt widokowy w Sopocie, 
i powiem Ci, że to, no to jest około 400 metrów tego podbiegu i przed normalnie dzień przed, biegie, przed tym treningiem już myślałem o, o nim. Jak przyszło co do czego, no zrealizowałem chociaż już ostatnie dwa podbiegi, to, to biegłem ledwo co. W sumie wyszło mi prawie tysiąc przewyższenia, więc myślę, że jak na, jak na warunki morskie to jest bardzo dobry, dobry wynik. Natomiast ten trening rzeczywiście mnie stresował, także równie dobrze te treningi górskie mogą być mocno stresujące. Tak powoli zbliżając się do końca, chyba że jeszcze masz jakiś ten tutaj... E- co się... Wiesz co, no ja, ja muszę, muszę dopowiedzieć, widać to pewnie, że muszę dopowiedzieć, że to raczej wynika z, z twojego nastawienia bardzo takiego prosportowego, że, że, to, że to cię stresuje. No i też już jakiegoś wcześniejszego doświadczenia, że jakieś jednak podbiegi robiłeś, a 1000 metrów przewyższenia to jest dobry wynik. No muszę ci powiedzieć, że nawet w skali ogólnie wszystkich warunków u nas w kraju, że nawet często osoby biegające w górach 1000 metrów przewyższenia za jednym razem nie robią, czyli no już naprawdę gdzieś tam pod Podstawy masz, może, może to jest ten moment, kiedy powinieneś Florian też pomyśleć o tym, żeby spróbować w górach jakiegoś biegu. Na pewno wystartuję w przyszłym roku. Po, po rozmowie zapytam się ciebie, gdzie powinienem wystartować, ale może ty powiesz, gdzie będziemy mogli cię obejrzeć w tym roku? Jakie planujesz starty w 2021? A to widzisz, to się, to się ze sobą wiąże, bo jak ja powiem, gdzie ja planuję startować, to od razu rozwiążemy problem i najlepiej, żebyś tam nie startował ty. Możesz jechać na wszystkie inne imprezy, żebyśmy sobie nie robili konkurencji. Oczywiście żartuję, będzie mi bardzo miło i przyjemnie, jak gdzieś razem na starcie staniemy. Wiesz co, no ja cały czas czekam tak naprawdę na decyzję Pezna, gdzie odbędą się Mistrzostwa Polski w biegu górskim na długim dystansie. No nie ukrywam, że to jest takie moje jedno z marzeń z dzieciństwa, żeby gdzieś tam tą blaszkę seniorskich mistrzostw Polski dostać. Wiem o tym, że ta blacha nic nie zmieni w moim życiu, no ale po prostu to jest takie jakieś tam dziecięce marzenie i staram się je spełnić. Więc jeżeli wszystko się potwierdzi, to prawdopodobnie będzie to festiwal biegów w Szczawnicy. Drugą imprezą będą mistrzostwa Polski w biegu ultra, ale tu nie jestem na 100% pewny, czy w nich wystartuje. Wszystko będzie zależeć od tego, które imprezy będą się odbywać. Natomiast spoza imprez rangi mistrzowskiej myślę o startach w cyklu Gold Series Salomona. Natomiast nie tego takiego największego, tylko właśnie tego tej serii regionalnej takiej. To są biegi w Polsce, w Czechach i na Słowacji. No i tam chciałbym się porównać myślę, z najlepszymi biegaczami w tej części Europy, bo zarówno Czesi, jak i Słowacy mają też mocnych, mocnych zawodników w biegach górskich. Jeżeli wszystko się dobrze poukłada i okaże się, że wykonana robota daje gdzieś tam rozwój w, ty, w tych biegach górskich, no to mam nadzieję, że kolejny, kolejny rok, już 2022, będzie takim sezonem, kiedy chciałbym postartować więcej troszkę może w Europie. Ale ja mam dokładnie tak samo jak ty. Też nie mam żadnego medalu e, Mistrzostw Polski i widzę, jak dużo osób ma i też zdaję sobie sprawę, że to nic nie zmieni. Naprawdę na, i ale i tak zależy mi tak bardzo, żeby mieć nawet w drużynie. I w listopadzie byliśmy naprawdę blisko z chłopakami. Niestety ja nawaliłem i byliśmy dopiero, dopiero siódmi. Natomiast do, do trzeciego miejsca brakowało mi nam naprawdę niewiele. Także mam dokładnie tak samo jak ty. Nic to nie zmieni, ale zależy mi na tym naprawdę bardzo. I, i naprawdę chyba wolę mieć gorsze życiówki, ale jakbym miał ten jeden medal z MPEK-ów, to, to by to wyglądało zupełnie zupełnie inaczej. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. W ogóle mam wrażenie, że do rozmów z Tobą to w ogóle nie muszę, nie muszę spisywać pytań, bo, bo i tak to automatycznie przychodzi, gdy, gdy mówisz. Myślę, że co, że pewnie za, za rok znowu się spotkamy, znowu się znowu opowiesz, co u Ciebie. Może tym razem będziemy rozmawiali na, na Teneryfie, gdy polecę z Wami, gdy polecę z wami na obozik i, i potrenujemy razem. Także bardzo dziękuję Ci za rozmowę i do rychłego zobaczenia. Dziękuję Florian i trzymaj się, mam nadzieję, że spotkamy się na ten za rok.